ご覧いただいているのは藤波慎太郎選手の162キロのストレートと江川卓氏の143キロのストレートを比較している映像になるこうやって見ると藤波選手のストレートはとてつもなく速いまた江川氏のストレートも藤波選手に負けず劣らず球速以上に速く見えるただ藤波選手のストレートは江川氏に比べ若干シュート気味に見え江川氏ほどホップしているようには見えない藤波選手といえば2016年から成績を落としその不調が現在まで続いているがその不調の原因はコントロールの悪さだと思われる特にボールが抜けて右打者へ支給を与えてしまう要素はメンタル的にも藤波選手をさらに不調にさせているように思える藤波選手のボールが抜けて右打者に支給を与えてしまう原因として考えられる大きな要素は開きに対して腕が遅れやすいことと腕の振りが横投げに近いことが考えられる通常ピッチャーは開きに対して腕が遅れてしまうとボールが抜けやすくなると言われておりまたそのピッチャーの腕の振りが縦振りではなく横振りに近ければ上方向へボールが抜けるのではなく横方向へボールが抜けていく要するに藤波選手はただでさえ開きに対して腕が遅れやすくボールが抜けやすい上にその抜けたボールが右バッター方向へもろに飛んでいくタイプのピッチャーなのだがこれが藤波選手を不調にしている大きな要素だと思われるなので藤波選手はこのボールが抜けるという要素をどうにかして直したいと思っているはずだがそれを直すには開きに対して腕が遅れてしまうことを修正しなければならないもしくは思い切って腕を縦振りにしてボールが抜けても横方向ではなく上方向への成分が強い抜け方にしなければならないただ藤波選手の場合は昔から横振りに近い投げ方をしているのでそうそう腕を縦振りに変えることはできないと考えられるなので私が思うに藤波選手は過去の横振りに近い投げ方もしくは横振りで結果を残したピッチャー例えば各体現し斎藤正樹氏のようなピッチャーを徹底的に研究し自分に取り入れられそうなものを模倣してみるのも一つの手ではないかと私は思うと話は江川氏と藤波選手のストレート比較からそれたがいずれにせよこの2人の映像を見る限りピッチャーはスピードだけでは結果が残せないのは間違いないと私は思う。